Efter att flygplatsen var öppnad som det första av den nya tid på Svalbard så kom alla dessa tekniska hjälpmedel att kvar. Telefon, direkt telefon i maj 1981. För det så var det två dåliga radiolinjer till Harstad Radio som vi kunde till nöd snacka på. Men då kunde vi alltså från maj 1981 ringa automatiskt direkt, slå nummer till en kamrat på New Zealand eller slå nummer till mina föräldrar hemma på Harald. Det var en stor förändring i tillvärlden det också. Och så kom lika efter på fjärnsynet. Först, det startade så smått i 1969 med tv som kom uppsänd på tejp, två veckor gammalt från NRK, redigerat program. Så vi kunde följa med vad som hade hänt på samma dagen två veckor för. Och det blev korta in eftersom flygkapaciteten ökade så blev det korta in till en vecka. Så vi fick läsa visen först och så kunde vi följa med på tvn om det som hade skett på fastlandet. Och så fick vi då direkt i fjärnsyn 22 december 1984. En stor upplevelse. Vi kunde följa med akkurat samma som folk på fastlandet såg att vi var en del av fastlands Norge, följde vi. Så först gjorde det också till att Svalbard kom på värkarte, uppe till vänster på värkarte. Och jag tror det är någonting som har gjort eh, norska befolkning så uppmärksam på att Svalbard är en del av Norge som att Svalbard kom på värkarte.